ప్రపంచంలో సూర్యుడు అన్నవాడు రావడం మానేశాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది రావడం మానేస్తే గాఢాంధకారం ఉండిపోతుంది ఎక్కడ నీరు అక్కడ ఉండిపోతుంది ఆ నీరు ఇంక ఇంకదు ఇంకకపోతే అందులోంచి ప్రమాదాన్ని చెయ్యగలిగినటువంటి సమస్తమైన క్రిమి కీటకములు పుట్టేస్తాయి పుట్టేస్తే అంతవరకు ఎందుకు ఒడియాలే ఎండవు ఆరేసుకున్న బట్టలే ఆరవు ఇంకా మనిషి యొక్క జీవితం ఎక్కడుంది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా జలంతో లయమైపోతుంది అలా అవ్వకుండా ప్రపంచాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి స్వరూపము ఏదుందో దానిలో అటువంటి సూర్యుణ్ణి ఒక కన్నుగా పెట్టుకుని ఉన్నటువంటి వాడు పరమశివుడు ఒక కన్ను సూర్యుణ్ణి పెట్టుకుని ఉన్నాడు అంటే ఒక కంటి చేత లోకమునంతటినీ పోషిస్తున్నాడు రెండవ కన్నేది రెండవ కన్ను చంద్రుడు చంద్రుడు ఏం చేస్తాడు చాలా శీతలమైనటువంటి కిరణములతో ఉంటాడు ఒక కన్ను సూర్యుడు ఒక కన్ను చంద్రుడు ఒక కంటితో పోషణ చేస్తాడు పోషణలో అంతర్భాగమే వీడు తినకూడనిది తిని లేదా తినవలసినంత కాక ఎక్కువ తిని శరీరములకు అన్నవికారమని పేరు అన్నము తినడంలో వచ్చేటటువంటి తేడాల చేత శరీరమునందు కలిగేటటువంటి రుగ్మతలకు తీసివేయగలిగినటువంటి ఓషధులను ప్రకాశింపచేసి ఏ శక్తి నుంచి ఆ కిరణములు వస్తున్నాయో అటువంటి మూల శక్తి అయిన చంద్రుణ్ణి ఒక కంటిగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు అందుచేత మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి సమస్త లోకమునకు పోషకుడు ఆయన మూడవదేది అగ్నిహోత్రము అసలు ఆ అగ్ని అన్నవాడు లేకపోతే ప్రపంచంలో పచనమే అవదు ఏ పదార్థమునకు పచనము అన్నబడి అనేటటువంటిది లేదు ఎందుచేత హవ్యం వహతి దేవానాం కవ్యం కవ్యాసినామపి పాకంచ కురితే వక్ని శంకరస్యైవ శాసనాత్ అంటుంది లింగపురాణం దేవతలకి హవిస్సులు వెళ్ళాలి మీరు మామూలుగా ఇంటికి ఒక అతిథి వస్తే అతిథిని పిలిచి కూర్చోబెట్టి భోజనం వడ్డిస్తారు అయితే భోజనం వడ్డించడానికి కూడా ఒక నియమం ఉంది మామూలుగా వచ్చినటువంటి అతిథికి భోజనం పెట్టడం వేరు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిలు ఎందు మర్యాద చేస్తే ఆయనకి వడ్డించేటటువంటి ఔపోసన వడ్డించుకోవడం వేరు అలాగే మీరు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథికి వడ్డించినట్టుగా దేవతల్ని పిలిచి మీరు హవిస్సులు ఇవ్వలేరు ఆ దేవతల యొక్క స్వరూపం రావడం ఈ కంటితో కనపడదు అందుకని మీరు మంత్రశక్తితో పిలుస్తారు శబ్దశక్తి చేత పిలిచినప్పుడు ఆ దేవతలు వస్తారు కానీ ఆ దేవతలకి మీరు ఇస్తే సరిపోదు త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అని ఆఫీసులో అప్లికేషన్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే మీ ఆఫీసర్ గారి ద్వారా పై ఆఫీసర్ గారికి వెళ్ళినట్లు మీరు ఇచ్చేది అగ్నిహోత్రానికి ఇవ్వాలి అగ్నిహోత్రుడు ఏం చేస్తాడు దాని స్వరూపాన్ని ఏం పాడు చేసేయడు ఆయన ముట్టుకుంటే పవిత్రం అవుతుంది అందుకని ఆయనకి హవ్యవాహనుడు అని పేరు ఈ హవిస్సుని పట్టుకుని ఆయన దేవతలకు అందిస్తాడు ఈ హవిస్సు తిన్న దేవతలు ఏం చేస్తారు ప్రీతి పొందుతారు దేవతలు ప్రీతి పొందితే దేవతలు తమకు కలిగినటువంటి అధికారముల చేత మీకు ఆనుకూల్యతని కలిగిస్తారు ఏమిటి ఆనుకూల్యత కలుగుతుంది ఒక దేవత అశ్విని దేవతలు ప్రీతి చెందారనుకోండి మీకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది ఇంద్రుడు ప్రీతి చెందాడనుకోండి మీకు వర్షం కలుగుతుంది అలా ఒక్కొక్క దేవత ప్రీతి చెందితే మీకు ఒక్కొక్క ఉపకారం కలుగుతుంది ఆ దేవత ప్రీతి చెందడానికి ఎవరు పట్టుకెళ్ళాలి హవిస్సు అగ్ని పట్టుకెళ్ళాలి అగ్నిని హవిస్సు పట్టికెళ్ళి ఇమ్మని ఆ శాసనము చేసి అధికారం ఇచ్చిన వాడెవరు అగ్ని ద్వారా వచ్చే హవిస్సులు మీరు పుచ్చుకోవాలని నిర్ణయించిన వాడెవరు పరమశివుడు ఆ నిర్ణయం చేశాడు అగ్నికి అలా హవిస్సు పట్టికెళ్ళేటటువంటి అధికారాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు అదే లింగపురాణం చెప్తుంది అందుకని హవ్యం బహతి దేవానాం కవ్యం కవ్యాసినామపి అలాగే పితృదేవతారాధనలు పితృదేవతల్ని ఆరాధించడానికి తగినటువంటి యోగ్యతని కల్పించగలిగినటువంటి వాడు అగ్నిహోత్రుడు అలాగే పాకం చకురుతే వహ్ని మనం ప్రకృతిలో అనేకమైన పదార్థాలు దొరుకుతాయి కానీ అన్ని పదార్థములను మీరు దొరికిన వాటిని దొరికినట్టు తీసుకోలేరు ఒక యాపిల్ పండు దొరుకుతుంది మీరు యాపిల్ పండుని యాపిల్ పండుగా తినగలరు ఒక పెద్ద వంకాయ దొరికింది అనుకోండి మీరు పెద్ద వంకాయ కాస్త ఉప్పు కాస్త కారం కాస్త చింతపండు కలిపి తినలేరు కదా ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ ఇన్ని ఉన్నా మీకు ఏది ప్రధానం అగ్ని ప్రధానం కుక్కరు ఉంది కుక్కర్కి మూత ఉంది గ్యాస్ కెట్టు ఉంది విజిలు ఉంది నీళ్లు ఉన్నాయి గిన్నె ఉన్నాయి బియ్యం ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ గిన్నెలో ఉన్నటువంటి నీటిలోని ప్రతి బియ్యపు గింజని మెతుకుగా మార్చి మీరు తినడానికి ఉపయుక్తమైన దాన్నిగా సిద్ధాన్నముగా చేస్తున్న వాడెవరు ఎవరు చేస్తున్నాడో వాడికి అగ్ని అని పేరు అలా వండి మీరు తినడానికి మీరు జీర్ణం చేసుకోవడానికి 
అందిలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మ క్రిములను మరణించేటట్టు చేసి నీ శరీరము పోషింపబడేటట్టుగా ఒక పదార్థములు సంస్కరించి ఉడికించి సిద్ధము చేస్తున్న వాడెవరో వాడు అగ్ని పాకంచకురుతేవ ఎందువల్ల ఎందుకు చేస్తున్నాడు అగ్నిహోత్రుడు అలాగా శంకరస్య ఇవ శాసనాత్ ఆ పరమశివుని యొక్క శాసనము మేరకు అగ్నిహోత్రుడు ఈ మూడు పనులను నిర్వర్తించుచున్నాడు ఇప్పుడు అగ్ని ఏ కన్నా అయింది మూడవ కన్నా అయింది ఇప్పుడు మీరు ఈ మూడు కందులతో త్రినేత్ర అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి మీకు కృతజ్ఞతాభావము పిల్లు ఉపకాలి ఇది భారతీయ తత్వము మన మతంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా దేనికి దాన్ని విడదీసి చూడడం మనకి చేత కాదు ప్రతి దాన్ని మీరు కృతజ్ఞతాభావముతో పూజ్య భావముతో చూస్తారు మీరు ఒక పూజ్య భావంతో చూశారనుకోండి దాన్ని మీరు ఎలా పడితే అలా వాడుకోలేరు నేను ఇది భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడానికి రెండు అరటి పండ్లు తెచ్చుకున్నాను అని అక్కడ పెట్టారనుకోండి పెడితే మీకు రాత్రి ఓ అరటి పండు తిందాం అనిపించింది అనుకోండి గభాలన వెళ్ళి అక్కడ పండు తీయబుద్ధేదు అది దేవుడికి నైవేద్యం పెడదామని తెచ్చిన అరటి పండ్లురా మనం తినేయడమా అనిపిస్తుంది తప్పకపోని తినేయవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు కనీసంలో కనీసం దాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణం వస్తంట లేకపోతే లక్ష్మీనారాయణ పరబ్రహ్మార్పణం వస్తని స్వామి స్వీకరించాడని అప్పుడు మీరు స్వీకరిస్తారు ఏ పదార్థమునందైనా మీరు పూజ్య భావనను దైవత్వమును చూసినప్పుడు ఆ పదార్థమును మీరు విచక్షణారహితముగా వినియోగించి ఇతర తరముల వాళ్ళకి రాబోయే తరాల వాళ్ళకి దేశానికి ప్రమాదకరముగా మీరు ప్రవర్తించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అందుకే గురువు శిష్యుడికి ఏం నేర్పుతాడంటే కౌశలము నేర్పుతాడు అన్నారు కౌశలం అంటే కుశ అంటే దర్భ దర్భని ఎంతవరకు కోసి తేవాలో కూడా గురువు నేర్పుతాడు తప్ప దర్భలు పట్రా అంటే ఓ నాలుగు బస్తాలు దర్భలు శిష్యుడు పట్టుకురావడానికి వీల్లేదు నీకెక్కడ ఉంది అధికారం నువ్వు పెంచలేదు దర్భని భూమి పెంచింది నీరు పెంచింది సూర్యుడు పెంచాడు నీకు ఎంతవరకు దర్భ కావాలో ఎటువంటి దర్భ అయితే నీకు వినియోగపడుతుందో అటువంటి దర్భను మాత్రమే కోసి శిష్యుడు తీసుకొస్తాడు ప్రకృతిని ఎంతవరకు వాడుకోవాలో అంతవరకు మాత్రమే వాడుకున్నాడు తప్ప ప్రకృతిని తన అవసరానికి మించి వాడుకోకుండా ఉంచడంలోనే సామాజికమైనటువంటి భద్రత పర్యావరణ పరిరక్షణ ఒకనాడు ఉన్నాయి ఇవాళ పర్యావరణ పరిరక్షణ అని గుండెలు బాదుకున్నా ఎందుకు లేకుండా పోయిందంటే ప్రకృతి ఎందు పరమాత్మ తత్వం చూడకుండా పోవడంలో వచ్చేసింది ఇవన్నీ మనకి దొరుకుతున్నాయి ఏమిటంటే నేను డబ్బిస్తున్నాను పుచ్చుకుంటున్నాను అని నీకు దాని ఎందు పవిత్ర భావన లేదు ఎప్పుడైతే పవిత్ర భావన నీకు లోపించిందో అవసరానికి మించి దీన్ని వాడుకోవడానికి నాకు నైతికమైన అధికారము లేదు అన్న భావన నీకు కలిగిందో నువ్వు దాన్ని వాడుకో వాడుకోకుండా ఉంటే అందుకే ఒక మహానుభావుడు అంటాడు తనకు కావలసినంత ఖర్చు పెట్టుకోని వాడు తనకు తాను ద్రోహం చేసుకున్నవాడు తనకి కావలసిన దానికన్నా విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టినవాడు భవిష్యత్ తరాలకి ద్రోహం చేసినవాడు తనకి ఎంత కావాలో అంత ఖర్చు పెట్టుకుంటూ అవసరానికి మించి వినియోగించని వాడు తనని భవిష్యత్ తరాలని రక్షించినవాడు మీకు ప్రకృతి ఎందు కూడా అంతే ఇదే మీకు త్రినేత్ర స్వరూపంగా మీరు గమనించినప్పుడు మీరు దేన్ని అనవసరంగా వాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయరు ఇప్పుడు మీరు సూర్యుని ఎందు చంద్రుని ఎందు అగ్ని ఎందు కూడా పరమశివ తత్వాన్ని చూస్తారు ఆ మూడింటిని ఈశ్వరుడి కన్నులుగా చూడ్డం మనకి మనకి సాధారణంగా ఓ మాట ఉంటుంది అందులో తెలుగులో ఆ జాతీయం అటువంటి ప్రయోగం చాలా ఎక్కువ చాలా భద్రంగా ఎవరైనా కాపాడుకుంటున్నారు అనుకోండి మనం ఏమంటాం కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటున్నారండి అంటాం దానంత అసందర్భమైన మాట మీరు నిజంగా యథార్థంగా దాని యొక్క అర్థాన్ని చూశారనుకోండి కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటున్నారు అన్నారు కదండి పెట్టేసుకోండి కంట్లో అన్నారనుకోండి నిజంగా ఎవరైనా కంట్లో పెట్టుకుంటారా ఒక బిడ్డని ఒక తల్లి కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటోందంటారు అంటే నిజంగా తల్లి కనురెప్ప పైకెత్తి పిల్లాన్ని కనుగుడ్డి మీద పెట్టేసుకుని కనురెప్ప మూసేస్తుందనా దాని అర్థం కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకోవడం అంటే సర్వకాలముల ఎందు ఆ కంటితో ఆ పిల్లవాణ్ణి కాపాడుకుంటూ ఉండడం తను ఏ పని మీద ఉన్నా మనస్సు పిల్లవాడి మీద ఉంది అందుకని ఏం చేస్తుంటుంది ఎప్పుడూ కూడా మనసు పిల్లవాడి మీద ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పనిలో ఉన్న ఓసారి ఇళ్ళట్టు చూస్తుంటుంది ఈశ్వరుడి యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కృపకు ఆ మూడు కందులు ఉదాహరణ పగలు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో ఆయన చూస్తాడు 
రాత్రి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో ఆయన చూస్తుంటాడు ఇవి కాదు వాళ్ళు బతకడానికి కావలసిన అగ్నిని ఆయన సమకూరుస్తాడు మూడిటిని సమకూర్చగలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి పరమాత్మ మీకు అనుమానం రావచ్చు ఏమండి వీటికన్నా నీరు మరి చాలా ముఖ్యం కదా అని అందుకే ఆయనకి భవ అని ఒక నామం సంజీవనం సమస్త జగత సలిలాత్మిక భవ ఇత్యుచ్యతే మూర్తిర్భవస్య పరమాత్మన అంది లింగ పురాణం భవ అని ఎవరిని పిలుస్తామో తెలుసా శివుణ్ణి పిలుస్తాం భవ అంటే ఎవరు నీటి రూపములో ఉండి ఈ లోకములనన్నిటినీ రక్షిస్తున్నాడో వాడికి భవుడని పేరు అందుకే మనకి నీటిని చూసేటప్పటికీ కృతజ్ఞతని ఆవిష్కరిస్తాం అసలు ఆ నీరు రావడం కూడా శివానుగ్రహంగానే వస్తుంది ఎక్కడో సముద్రం ఉంటుంది సముద్రంలో ఉండేటటువంటి ఉప్పు నీటిని సూర్యుడు తనలో ఉన్నటువంటి అగ్ని చేత తపింపచేసి నీటి యావిరిగా పైకి తీస్తాడు ఆ తీయడంలోనే అసలు శోభనము మంగళము ఇమిడి ఉన్నాయి ఆ పైకి తీసినప్పుడు ఆ ఉప్పుతనం పోయి తీయటి నీరు మేఘములుగా ఏర్పడిపోతుంది ఆ మేఘం వచ్చి వర్షిస్తుంది వర్షించినటువంటి నీరు గమ్మత్ చూడండి దానికి ఎవరు దారి నేర్పారో తెలియదు అది ప్రవహించి ప్రవహించి నదీ రూపములు పొంది మళ్లీ వెళ్ళి ఎక్కడ కలిసిపోతుందంటే సముద్రంలోనే కలిసిపోతుంది నీవు ప్రకృతిలోంచి వాడుకున్న ఏదైనా సరే ఈశ్వరార్పణంగా వాడుకోవడమే మన జాతికి తెలుసు అందుకే ఓ కొత్త బట్ట కట్టుకున్నాడు పసుపు పెట్టి కట్టుకుంటాడు తప్ప ఇది నేను కట్టుకుంటున్నానన్న భావన చేత ఇది నాది అన్న భావన చేత ఏది వాడుకోరు అన్ని ఈశ్వరార్పణ వస్తు అన్ని ఈశ్వరుడికి అర్పణ చేసి ప్రసాదంగా అనుభవిస్తారు అదే స్వరూపాన్ని మీరు దర్శనం చెయ్యొచ్చు గమ్మత్ ఏమిటో తెలుసా అండి ఇలా చెప్పేస్తే మీరు ఈ కంటితో దర్శనం చేసి నమస్కరించడం కుదురుతుందా కుదురుతుంది సాయంకాలం వేళలో అటు సూర్యుడు ఇటు చంద్రుడు ఏకకాలమునందు కనపడుతూ ఉంటారు చంద్రోదయం అయిపోతూ ఉంటుంది సూర్యాస్తమయం ఇంకా అవదు అవునప్పుడు ఆకాశంలో సూర్యచంద్రులు ఇద్దరు ఉంటారు ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేడి పడుతూ ఉంటుంది ఆ వేడి పడుతున్న సమయంలో ఆకాశాన్నంతటినీ కలిపి ఆయన యొక్క జటామండలంగా పెద్ద కపర్ది అని ఆయన జుత్తుగా భావిస్తే వ్యోమవత్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమ అంతటా వ్యాపించిపోయినటువంటి స్వరూపంతో ఉన్నవాడెవరో వాడు పరమశివుడిగా మీకు దర్శనమిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆకాశ స్వరూపుడెవడు చిదంబరంలో ఆకాశలింగం అనంతమైన ఆత్మస్వరూపుడు కూడా వాడే ఇప్పుడు అన్ని మీకు ఎటువైపుకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్ని శివుడి వైపుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నీ కలిపి ఒకదానిలోకి లయం చేసి దాని ఎందు పవిత్రమైనటువంటి భావన పొంది క్షేమమైనటువంటి జీవితం గడపడం అనేటటువంటిది మాత్రమే ఈ జాతికి తెలుసు అందుచేతనే అంత అందమైనటువంటి నామాల్ని తీసుకొచ్చారు ఆ నామంతో ఒక జ్యోతిర్లింగం ఉంది జ్యోతి అంటే చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి అంటారు జ్యోతి ఏం చేస్తుంది జ్యోతికి ఉన్న స్వరూపము అంతా వెలుతురుందనుకోండి ఒక జ్యోతికి ఉండేటటువంటి అవసరము ప్రాధాన్యత తక్కువగా ఉంటాయి మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల పేరు మీరు దీపం పెట్టారనుకోండి అది దీపం పవిత్రం తనంత తానుగా కానీ ఆ దీపము యొక్క అవసరము అంతగా కనపడకపోవచ్చు అంత వెలుతురు మీద కానీ అదే ఒక కటిక చీకట్లో ఒక చిన్న దీపాన్ని మీకు చూపించారనుకోండి అంతకన్నా గొప్ప వస్తువు మీకు కోటి రూపాయల కన్నా అప్పుడు అదే గొప్ప మీరు చీకట్లో పెడుతున్నారు ఏదో చల్లగా పాకినట్టు అనిపించింది కాలి మీద మంట మొదలైంది ఇప్పుడు మీరు ఏ దేని గురించి తాపత్రయపడతారు అసలు పాకిందేది కరిచిందేది ముందు ప్రాణం ఎటువైపు కడుతుందని పావు కరిచిందేమో అని పావు కరిచిందో చీమ కరిచిందో చల్లగా పాకిందేదో మీకు తెలియాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి అయోమయంలో ఏదీ తెలియనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్న స్థితిలో జరిగినటువంటి దాన్ని ఉన్నదాన్ని పరమ యథార్థంగా ఇంకొక వస్తువు యొక్క అవసరము లేకుండా చూపించగలిగినటువంటి శక్తి దేనికి ఉన్నదో దానికి జ్యోతి అని పేరు ఒక దీపమును తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టామనుకోండి దీపం పెడితే అప్పటి వరకు మీకున్న అయోమయం అంతా పోతుంది దీన్నే అద్వైతులు అందమైనటువంటి మాటగా చెప్తారు ఎందుకంటే జగత్ సూపర్ ఇంపోజిషన్ అంటే ఆరోపింపబడింది కాబట్టి ఆరోపింపబడినటువంటి జగత్ పోయి బ్రహ్మము కనపడాలంటే ఏది దేని వలన చీకటి వలన కనపడుతోంది కాబట్టి జ్యోతి వలన పోతుంది అంటే ఎప్పుడు స్టాండర్డ్గా అద్వైతులు చెప్పే ఉదాహరణ ఇది చీకట్లో మీరు పెడుతున్నారు అక్కడ ఒక తాడు పడుంది 
చీకట్లో మీరు వెడుతున్నప్పుడు గాలికి కదులుతున్నటువంటి ఆ త్రాటిని చూసి మీకు మీరు పాము అని భ్రమని పొందారు అయ్య బాబోయ్ ఎంత పెద్ద పాము అడ్డంగా పడుకుంది అనుకున్నారు ఆ భయంతో చూస్తున్నారు ఆ తాడు ఇలా కదులుతోంది అమ్మో పడగ కూడా ఎత్తి కదుపుతోంది అనుకున్నారు ఇంతలో ఎక్కడి నుంచో గాలి వేసింది అమ్మో బుస్సు బుస్సుమని కూడా అంటోంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు తాటిని చూసి పాము అన్న మీ భ్రమలోంచి మిగిలినటువంటి అజ్ఞానం అంతా వచ్చేసింది అనేకమైన భ్రమలు ఉత్పన్నమైపోయాయి ఇన్ని భ్రమలకి ఆధారమైనటువంటి అజ్ఞానము పోవడానికి అది పాము తాడో తెలియాలి ఒక కోటీశ్వరుడు యొక్క చెక్ బుక్ పట్టుకొచ్చి మీకు ఇచ్చారనుకోండి ఇందులో చెక్ తీసుకుని నీకు కావలసినంత ధనం తీసేసుకోమన్నారు దీని ఆధారంతో అది తాడో పామో చెప్పు ఒక చెక్ బుక్ మీకు అది తాడో పామో చెప్తుందా చెప్పదు లేకపోతే ఆయన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు చెప్తుందా చెప్పదు ఆ పక్కింటి ఆయన ఆ మేడం నుంచి చూసి పచారులు చేస్తూ ఏమండి అలా నించున్నారే అంటాడు అయ్యా ఎదురుగుండా పాము ఉందండి అంటాడు అదేంటంటే ఇక్కడ పాములు ఉండే అవకాశం లేదే ఎప్పుడు పాము కనపడలేదు మేము పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాం ఇక్కడ పాము ఎందుకు ఉంటుందండి అని ఆయన గబగబా ఒక దీపం పట్టుకొచ్చి ఇలా చూశాడు చూస్తే ఆ దీపపు వెలుతురులో తాడు కనపడింది తాడు కనపడగానే మీకు ఇంకా పావు ఉంటుందా పావు లేదు పావుతో పాటు పడగపోయింది పడగతో పాటుగా భయం పోయింది భయంతో పాటుగా బుస్సు పోయింది అన్ని పోయాయి ఏది మిగిలింది తాడు మిగిలింది దేనివల్ల మిగిలింది దీపం వల్ల మిగిలింది దీపం ఏం చేసింది యథార్థమును చెప్పింది దీపాన్ని చూడ్డానికి ఇంకో దీపం ఉండదు దీపముతో సరి ఏ జ్యోతి మీకు యథార్థమును సాక్షాత్కరింపచేస్తుందో అదే జ్యోతిర్లింగము అంటే ఏ జ్యోతిర్లింగాన్ని మీరు దర్శనం చేసినా దాన్ని మీరు వివేచన చేయగా చేయగా ఆ స్వరూపమును లోపల తిప్పగా తిప్పగా ఎటువైపుకి వెళ్ళిపోతారు ఆత్మజ్ఞానము వైపుకి అడుగు వేస్తారు అలా ఆత్మజ్ఞానము వైపుకి అడుగు వేసేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి శక్తిని సంతరించుకుని బాహ్యమునందు మీకు ఒక ఘనమైన ప్రయోజనమును తీర్చగలిగినటువంటి స్వరూపము కలిగిన గొప్ప ఈశ్వర శక్తి కేంద్రీకరింపబడినటువంటి ప్రదేశం ఏదో దానికి జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రము అని పేరు ఇప్పుడు మీకు చంద్రుడి పేరు మీద ఒక క్షేత్రం ఉంది సౌరాష్ట్రే సో మనాధంచ సౌరాష్ట్రంలో ఉంది దానికి ఒక పౌరాణికంగా ఒక ఇది ఒక కథని చెప్తారు దక్ష ప్రజాపతికి ఇరవై ఏడు మంది కుమార్తెలు ఇరవై ఏడు మంది కుమార్తెల్ని ఇంకా గొడవ ఉండదని చెప్పి అంటే ఉన్న కుమార్తెల్లో అరవైలో ఇరవై ఏడు మందిని ఆయన కన్యాదానం చేశాడు చంద్రుడికి ఇచ్చి ఆ ఇరవై ఏడు మంది ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలని చంద్రుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు ఇరవై ఏడు మందిని స్వీకరించినటువంటి చంద్రుడు యథార్థమునకు ఇరవై ఏడు మందితోటి సమానంగా కాలం గడపాలి కానీ ఆయనకు రోహిణి అనబడేటటువంటి భార్య ఎందు ప్రీతి ఎక్కువ ఆవిడితోనే ఎక్కువ కాలం గడుపుతూ ఉండేవాడు సహజంగా మిగిలిన భార్యలకి కోపం వచ్చింది ఎవరికి చెప్పుకుంటారు ఆ రోజుల్లో పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం కోర్టులకు వెళ్ళడం బహుశా లేవు కాబట్టి వారు వారి తండ్రి గారికి చెప్పారు దక్ష ప్రజాపతికి నాన్నగారు మీరు మమ్మల్ని ఇరవై ఏడు మందిని కన్యాదానం చేశారు కానీ మా భర్త అయినటువంటి చంద్రుడు ఎప్పుడూ కూడా రోహిణితోనే కాలం గడుపుతున్నాడు ఆయన వచ్చి ఒకసారి మందలించాడు అబ్బాయి నువ్వు ఇరవై ఏడు మందితోటి సమానముగా ప్రవర్తించు అన్నాడు అంటే అలాగేనన్నాడు చంద్రుడు మామగారు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ రోహిణితోటే కాలం గడుపుతున్నాడు కాలం గడుపుతుంటే మళ్ళీ వెళ్ళి వీళ్ళు దక్ష ప్రజాపతికి చెప్పారు దక్ష ప్రజాపతికి ఆగ్రహం వచ్చింది నేను చెప్పినా కూడా నువ్వు నా కుమార్తెలలో రోహిణి ఎందు మాత్రమే ప్రీతితో ప్రవర్తిస్తున్నావు కనుక నీకు క్షయవ్యాధి సంభవించుగాక అని చెప్పించాడు చెప్పిస్తే అల్లుడు గారికి క్షయ వ్యాధి వచ్చేసింది వచ్చేస్తే ఏమైపోతాడు క్షయ అంటే నీరస పడిపోతున్నాడు రోజు రోజుకి అది ఏం చేస్తుంది చెట్టు వరకు మృత్యువు వైపుకు తీసుకెడుతుంది ఇప్పుడు భయపడ్డాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయా నన్ను దక్ష ప్రజాపతి చెప్పించాడు నాకు భయంగా ఉంది పైగా చంద్రుడు లేకపోతే ఓషధలు ప్రకాశించవు ఏం చెయ్యమంటావు అని అడిగాడు ఒరే నిన్ను రక్షించగలిగిన వాడు పరమాత్మ ఒక్కడే అందుకని నువ్వు ప్రభాస క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆ ప్రభాస క్షేత్రంలో ఒక శివలింగాన్ని స్థాపించి అక్కడ కూర్చుని మృత్యుంజయ మహామంత్రాన్ని ఆరు నెలల పాటు చెయ్యి ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగితే పరమశివుడు నిన్ను పూర్ణ ఆయుర్దాయం ఉన్నవాడిగా చేస్తాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చెయ్యి అన్నాడు ఆయన తపస్సు చేశాడు చాలా నియమంతో చేస్తే పరమశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై చంద్రానికి వచ్చినటువంటి బెంగేం లేదు కానీ దక్ష ప్రజాపతి ఇచ్చినటువంటి మాట పోకూడదు 
అందుకని నీకు పదిహేను రోజులు కళలు పెరుగుతాయి పదిహేను రోజులు కళలు తరిగిపోతాయి అందుకని పెరుగుట తరుగుట అనేటటువంటి క్షయ నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా ఉంటుంది కానీ అమృతత్వం ఉంటుంది నీకు వచ్చిన బాధ ఏం లేదు కారణం ఏమిటి నిన్ను తీసి నా నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు ఇది పరమశివుడి యొక్క కటాక్షం అంటే ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు చిన్న తపస్సు చేస్తే వాడిని తీసుకెళ్లి నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఇంకా నా నెత్తి మీద ఉన్నవాడికి నీకు ఏమిటి బెంగ నీకు బెంగలేదు ఇక్కడ ఉండన్నాడు స్వామి ఎక్కడ నాకు దర్శనం ఇచ్చావే అక్కడే లింగ స్వరూపంతో నువ్వు ఇక్కడ ప్రకాశించు అని చంద్రుడు అడిగాడు సోమనాథుడు అన్న పేరుతో ఒక జ్యోతిర్లింగం ఏర్పడింది అక్కడే కృష్ణ భగవానుడి యొక్క నిర్యాణము కూడా జరిగిందని ఆ తర్వాత ఏదో ఆదిశేషుడు తన అవతారాన్ని చాలిస్తూ బలరాముడు అక్కడే ఒక సొరంగ మార్గంలోంచి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడని ఏదో రాయిని అడ్డు పెట్టారని అనేకమైనటువంటి విశేషాలు ఆ ప్రభాస తీర్థం గురించి చెప్తూ ఉంటారు సరే ఆ ప్రభాస తీర్థంలో చంద్రుడు చేసినటువంటి తపస్సు యథార్థమే జ్యోతిర్లింగం ఉన్నది యథార్థమే బాహ్యమునందు మీకు ప్రయోజనం ఏమిటి ఎంతకీ లొంగనటువంటి వ్యాధులున్న వాళ్ళు సౌరాష్ట్రమునకు వెళ్ళి ప్రభాస తీర్థములో ఉన్నటువంటి చంద్రలింగమును దర్శనము చేసినంత మాత్రము చేత రోగములు నివారణ అవుతాయి ఎందుకు నివారణ అవుతాయి ఈశ్వర శక్తి చేత నివారణ అవుతాయి అలా అవుతాయా అండి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన వచ్చింది కొంతకాలం నా దగ్గర పేపర్ కటింగ్ ఉండేది ఎంత విచిత్రమో తెలుసా అండి కపిల తీర్థానికి ఒక శక్తి ఉంది పురాణం అంటుంది కార్తీకే మాసపర్వణి మధ్యాహ్నే అని కార్తీక మాసంలో మధ్యాహ్న కాలంలో ఒక్క గడియ కాలం పాటు సమస్త తీర్థములు కూడా కపిల తీర్థంలోకి వచ్చి చేరుతాయి ఆ సమయంలో ఎవరు స్నానము చేస్తారో వాళ్లకున్నటువంటి రోగములన్నీ తీరిపోతాయి అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తోంది అలాగే పరమశివుడికి అన్నాభిషేకం చేస్తారు కపిల తీర్థంలో పెద్ద గుండిగలతో అన్నం వండి అభిషేకం చేసేసి పొట్లకాయలు గుమ్ముడికాయలు వంకాయలు వీటిని కొయ్యరు కొయ్యకుండానే ఉడికించేస్తారు ఉడికించేసి శివలింగానికి నాగభూషణాల కింద త్రిశూలం కింద ఢమరుక కింద ఈ కాయగూరలు అలంకారం చేసేస్తారు చేసేసి ఆ రోజున మీరు ఇప్పటికీ కావాలంటే చూడొచ్చు వైద్యులు తగ్గవు అని నిర్ధారించినటువంటి అనారోగ్యములు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కపిల తీర్థం వెళ్ళి కూర్చుంటుంటారు సాయంకాలం ఆ అన్నాభిషేకం చేయబడినటువంటి ఆ అన్నలింగానికి పైన ఉన్నటువంటి మకుట అన్నంతటినీ తీసేస్తారు తీసేసి కపిల తీర్థంలో కలిపేస్తారు కలిపేసి ఈ ఉడికిపోయిన కూరగాయలన్నింటినీ అన్నంలో కలుపుతారు సాయంకాలం కలిపి ఆ అన్నం పట్టుకొచ్చి ప్రసాదంగా ఇస్తారు ఇస్తే ఆ ప్రసాదం తీసుకుని ఆరోగ్యం పొందిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు నేను పేపర్లో చదివి ఒక సంఘటనకి ఆశ్చర్యపోయాను ఒక ఆయన ఏదో కారణం చేత హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుంటే ఆయన దురదృష్టం అప్పటికే ఆయనకి వాల్స్ బ్లాక్ అయిపోయి నీకు బైపాస్ సర్జరీ చేస్తే తప్ప బ్రతకవు అందుకని నువ్వు అర్జెంటుగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిపోయి బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకోమన్నారు ఇంత ప్రారంభం వచ్చింది ఏమిటని ఆయన బాధపడి అనుకోకుండా కార్తీక మాసంలో వెళ్ళి కపిల తీర్థం కింద స్నానం చేసి పరమశివుడికి ఒక నమస్కారం చేసుకుని వెంకటాచల ప్రభువుకి నమస్కారం చేసుకుని మళ్లీ హాస్పిటల్కి వెళితే ఆయనకి ఈసీజీ తీసి చూసి డాక్టర్లు ముక్కున వేలేసుకున్నారు నిజంగా చెప్పు ఇంతకు ముందు వచ్చిన వాడివి నువ్వేనా అని ఏ వాల్వుకి క్లోజర్ లేదు అన్ని వాల్వ్స్ తెరుచుకుని ఉన్నాయి ఆపరేషన్ చేయకుండా డిశ్చార్జ్ చేశారని నేను న్యూస్ పేపర్లో చదివి చాలా కాలం ఆ కటింగ్ నా దగ్గర ఉంచుకున్నాను కపిల తీర్థానికి అంత శక్తి ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నీ యొక్క గురి ప్రధానం రమణ మహర్షి ఎందుకే అంటారు గురువు అనగా ఎవరు అంటే రమణులు అన్నారు నీ గురి గురువు అన్నారు నీకు వారి పట్ల గురి ఉన్నది వారు గురువు నీకు వారి పట్ల గురి లేదు వారు నీకు గురువు కారు అందుకని గురి చూపించగలిగిన వాడు గురువు నీకు విశ్వాసం ఉన్నది నీకు పురాణ వచనము మీద నమ్మకం ఉన్నది వాడు పరమశివుని యొక్క శక్తి అక్కడ కేంద్రీకరింపబడింది అని నీకు ఆ సత్యమునందు పూనిక ఉన్నది ఉంటే ప్రభాస తీర్థంలో ఆ సోమనాథ లింగాన్ని దర్శనం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం కలిగి తీరుతుంది సంశయాత్మ వినశ్యతి ఏదో వచ్చానండి ఆ లింగ దర్శనం చేస్తే ఆరోగ్యం తగ్గిపోతుందా అనారోగ్యం పోతుందా అనుకుంటూ నువ్వు వెడితే కలడు కలండనెడు వాడు కలడో లేడో అన్నట్టే ఉంటుంది పూనిక ప్రధానం ఆ పూనికతో డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదేంతో పెడతావు పూనికతో పెడతావు 
డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నా నా అమ్మయ్య నా జబ్బు తగ్గిపోతుందని అంతేగాని డాక్టర్ గారిని చూసి అలోమని ఏడుస్తూ ఏమిటో నీ దగ్గరికి వచ్చాను కానీ తగ్గుతుందని మొహం ఏం జరిగేవో అంటామా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆయనకి మనకు జబ్బు చెప్పుకున్నాము అంటే ఆయన అన్ని విని టెస్ట్ చేసి పెన్ను పెట్టి రాశారు అంటే విశ్వాసం తగ్గుతుందని అందుకు కదా మందులు కొనుక్కుని వేసుకున్నావు ఆ ఉట్టిదండి ఏదో రాయించుకున్నాను తగ్గుతుంది ఏంటి అంటూ కొనుక్కుంటే ఏంటి మందులు నీ విశ్వాసం ప్రధానం నీకు వైద్యమునందు వైద్యుని ఎందు ఎటువంటి విశ్వాసం ఉన్నదో అటువంటి విశ్వాసము భగవంతుని ఎందు కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా నీకు దాని యొక్క అనుగ్రహము కలిగి తీరుతుంది మరి జ్యోతిర్లింగంగా చంద్రలింగం ఏమిటి దాని ప్రాశస్యం అంటే ఇరవై ఏడు మంది భార్యలను చంద్రుడికి ఇచ్చారు చంద్రుడు అంటే మనస్సు మనస్సు నాలుగవదైనటువంటి రోహిణి ఎందు ఎప్పుడూ కూడా పూనికతో ప్రవర్తించింది రోహిణి శరీరమునందు తేజస్సుని నింపుతూ ఉంటుంది తేజస్సుని నింపేటటువంటి లక్షణమున్నటువంటి రోహిణి ఎందు మాత్రమే పూనిక కలిగి ఉండడం అంటే ఎప్పుడూ శరీరంలో ఉండేటటువంటి తేజస్సుని కామ్యములకు ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఎలా అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఎప్పుడూ కూడా అసలు తత్వ విచారణ చెయ్యకుండా ఇరవై ఆరు మూల తత్వములు ఏమున్నాయో ఆ తత్వములను ఎన్నడూ పరిశీలన చెయ్యకుండా శరీరములోకి తేజస్సుని పొందుతుండడం తింటుండడం ఆ తేజస్సుని వృధా చేసుకోవడానికి కామోపభోగములను అనుభవిస్తూ ఉండడం ఇలా తిరగడమే చంద్రుడు నాలుగవ భార్య ఎందు మాత్రమే పూనికను కలిగి ఉండడం అలా ఉండకూడదు అందరి ఎందు సమాన బుద్ధిని కలిగి ఉండమన్నాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు కామోపభోగమును అనుభవించడం తప్పు కాదు తన భార్య ఎందు ధర్మపత్ని ఎందు కామను అనుభవించవచ్చు ఈశ్వరానుగ్రహంగా ఒక పరవన్నం తినాలని చూపిస్తే నైవేద్యం పెట్టుకుని మధురాన్నం నలుగురితో కలిసి తినవచ్చు ఓ ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే ఓ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు ఓ కొడుకుని వృద్ధిలోకి రావాలి అని వాడు సంకల్పం చేయడం దోషం కాదు నువ్వు కానీ తత్వ విచారణ చేస్తూ నీ తేజస్సుకి ఆధారమైనటువంటి భగవంతుని ఎందు పూనికను పోగొట్టుకోకుండా ఉండాలి కానీ అలా పోగొట్టుకున్నటువంటి వాడు క్షయాన్ని పొందుతాడు ఎప్పుడు దందములను మాత్రమే చూస్తున్నాడు అందుకని క్షయని పొందాడు అంటే కృషించిపోవడం ప్రారంభమైపోతోంది తేజస్సును పోగొట్టుకుంటూ పోతున్న వాడికి కృషించిపోవడం తప్ప తేజస్సు ఎందు జ్ఞానమునందు భక్తి ఎందు ప్రకాశమునందు నిలబడగలిగిన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పాలి గురువు చెప్పాలి ఎవరు చెప్పారు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు చెప్పారు బ్రహ్మగారు అంటే వేదం వేదం చెప్పింది అలా ప్రవర్తించకూడదు అబ్బాయి నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించు వేదం చెప్పింది వేదము చెప్పిన దాని ఎందు పూనికని పొందాడు ఇప్పుడు తనని దిద్దగలిగిన వాడెవరు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి స్మరించినంత మాత్రము చేత దిద్దగలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ ఒక్కడే ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని కటాక్షించాడు ఏమైంది క్షయ ఉంటుంది శరీరం పడిపోతుంది కానీ తానే ఉన్నాడు అమృతత్వమును పొందాడు ఎందుచేత శివ సంబంధము చేత జ్ఞాన సంబంధము చేత మంగళప్రదమైనటువంటి శివానుగ్రహము చేత భక్తి చేత ఇప్పుడు నువ్వే స్థితిని పొందావు అమృ మృత్యురహిత స్థితిని అమృతత్వ స్థితిని పొందావు అంటే నువ్వు ఆత్మగా జ్ఞానము చేత స్థిరబడి ఉన్నావు ఇటువంటి స్థితిని పొందడం సోమనాథ లింగాన్ని జ్యోతిర్లింగంగా దర్శనం చేయడం అందుకని సౌరాష్ట్రే సోమనాథంచ అందుకని చంద్రుడికి ఇన్ని లక్షణాలు కాదు కాదు అసలు శశి శేఖర అంటే ఒక పవిత్రమైనటువంటి అర్థం చెప్పారు మనం పూజ చేసేటప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంటాం ఏమంటాం రోజు సంకల్పం చెప్తాం ఆ సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు ఏదో ఆషాఢమాసే కృష్ణపక్షే అని ఆ పక్కనే ఇవాళ తిథి ఏమిటి అంటే ఏదో తదియం వాసర ఏదో భానువాసరే శుభనక్షత్ర ఉపయోగతోపకరణ ఏమంగుడి విహేచన విశిష్టాయాం అని చెప్పి సంకల్పం చెప్తావు రేపేం చెప్తావు చవితి ఎల్లుండేం చెప్తావు పంచమి కృష్ణపక్షే శుక్లపక్షే ఇది మాత్రం మానం చెప్తుంటాం ఇది శుక్లపక్షం స్వామి ఇది కృష్ణపక్షం స్వామి ఇది ఫలాన నెల స్వామి అని చెప్తుంటాం శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షములనేటటువంటివి ఎలా ఏర్పడతాయి చంద్రుని యొక్క గతి చేత ఏర్పడుతున్న ఆయన కళలు తగ్గడం ఆయన కళలు పెరగడం దీని చేత శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షాలు వస్తున్నాయి శుక్లపక్ష శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షములలో వచ్చేటటువంటి తిథులను నువ్వు పూజలో చెప్తున్నావు అంటే ఆ తిథుల పేరుతో కాలం ఏమైపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోగా 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 కొన్నాళ్ళకు అలా సంకల్పం చెప్పుకుంటూ పూజా మందిరంలో కూర్చున్నవాడు ఒకనాడు ఆ సంకల్పం చెప్పడానికి ఉండడు కొడుకు చెప్తాడు ఈ తిథి నాడు మా తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు అంటాడు ఇప్పుడు ఏమైంది చంద్రుని యొక్క కళలు పెరగడం తరగడం అనేటటువంటి శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షములలో సమస్త జగత్తు వెళ్ళిపోతుంది కానీ 
ఈ తరగడం పెరగడం అనేటటువంటి దానికి ఆధారభూతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన కళను ధరించినటువంటి వాడు తాను సాక్షిగా నిలబడిపోయి ఉన్నాడు ఆయన మాత్రం ఈ కాలగతికి లొంగట్లేదు ఆయన ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాడు ఆయన కూడా కాలంలో పడిపోయాడు అనుకోండి ఆయన శివుడు ఎందుకు అవుతాడు ఇంకా ఆయన శివుడు అవ్వడు ఆయన కాలంలో పడిపోయేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు కాడు కాలాతీతుడై నిలబడి ఉంటాడు అందుకని ఆయనకి సూర్యచంద్రులిద్దరూ కన్నులుగా ఉన్నారని చెప్పడానికి కారణం అదొకటి అందుచేత కాలాతీత తత్వమును ఆవిష్కరించగలిగినటువంటి నామం కనుక ఆయనకి శశి సేకర ఇన్ని అర్థాల్ని జోడించి మీకు ఏదైనా ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడైతే కదా మీరు ఆశ్రయిస్తారు రెండు లక్షణాలు ఉండాలి ఒకటి వాడి దగ్గర ఉండాలి రెండు వాడు మీకు ఇచ్చేవాడు అయి ఉండాలి వాడి దగ్గర ఉంది రావణాసురుడిని మీరు అడిగితే ఇస్తాడా ఇవ్వడు తంతాడు వాడు వాడు ఇచ్చేవాడు అయి ఉండాలి ఉండడం ఒక లక్షణము ఉన్నది ఇయ్యగలగడము రెండవ లక్షణము అంతా తనదిగా కలిగినటువంటి వాడు అందుకని వ్యోమవత్ వ్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమ అంతా తనదిగా ఉన్నవాడు మీకు ఇయ్యగలిగినటువంటి వాడు వాడు మీరు కోరితే మీరు కోరకుండా ఎందుకు ఇవ్వకూడదు మీరు కోరకుండా వాడు ఇస్తున్నాడు కొన్ని అసలు మీరు కోరకపోయినా వాడు ఇస్తున్నాడు కాబట్టే మన జీవితాలు నిలబడ్డాయి నిజంగా కృతజ్ఞతాభావంతో ప్రతిరోజు మన శరీరాన్ని పోషిస్తున్నటువంటి పరమాత్మ గురించి మనం వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్చర్య చికుతలమై నమస్కారం చేస్తున్నామా అలా చేస్తే కళ్ళమ్మట నీళ్లు కారిపోవాలి ఊపిరి తీస్తున్నవాడు ఎవడు వాడు మనం తిన్నది జీర్ణం చేసేవాడు ఎవడు వాడు జీర్ణం చేసిన తర్వాత